Il ghiaccio è sempre stato un, un amico nemico, nel senso che ho avuto la fortuna di partecipare a un decennio dove sono state create un po' tutte le tipologie di materiali e di tecniche che anche oggi vengono utilizzate dalla maggior parte degli scalatori. Gli anni 80-90 sono stati un po' la fucina dei materiali e delle, delle tecniche. In quegli anni eravamo dei, dei pazzi scatenati. Ci usciva da un momento eroico dove c'erano dei grandi scalatori che ci facevano riferimento. Solo per fare degli esempi italiani c'erano Casarotto, c'erano Grassi. Ci spingevamo su delle grandi difficoltà con dei materiali che erano pazzeschi, senza chiodi tante volte. La presa di rischi di quel periodo era, era folle. Eravamo animati di tantissimo coraggio, di di tanta voglia di, di imporsi, quindi bisognava imporsi anche da un punto di vista eroico, non solo nel fare determinate cose. Cioè la prima salita eh, voleva dire eh, mettere sul piatto tutto, anche la vita, che era probabilmente la, il, come, il, il pagamento più caro che si potesse. Il problema è che non avevamo le attrezzature, cioè i chiodi non li avevamo, ci si appendeva le piccocce, insomma ci si inventava, si era dei carpentieri, non si era degli scalatori. Quegli anni erano una fucina di evoluzione, cioè si spingeva in alto la difficoltà, uscivano dei materiali grazie alle aziende e si utilizzavano quei materiali per continuare a sperimentare. Il problema è che era sempre una sperimentazione, quindi il rischio era sempre molto più alto di quello che si riusciva a fare. Così come il ghiaccio mi ha dato tanto, come dicevo prima, mi ha anche tolto tantissimo e da questo punto di vista lo vedo veramente come un nemico. Mi ha comunque portato via delle persone molto importanti. Massimo, Gio e Alberto sono un pensiero giornaliero, eh? per gente che hanno condiviso con me le paure, la bellezza e l'amore per questa disciplina. Oggi non ci sono più. Penso di non essere stato più bravo nel riuscire a sopravvivere a quel decennio, ma probabilmente sono solo stato decisamente più fortunato perché tanti non sono più qui. Considera che tutte le cose più dure sono state fatte in quegli anni là. Capisci? E non è cambiato il pericolo, il pericolo rimane quello che era. Sono cambiati gli attrezzi, sono cambiati i ramponi, sono cambiati i chiodi, ma se la cascata salta, la cascata salta. Non c'è il chiodo che ti tiene ma dobbiamo renderci conto che il ghiaccio è comunque una disciplina forse la più pericolosa che c'è oggi nell'alpinismo. È sempre di per sé l'elemento principale, la struttura su cui noi stiamo arrampicando, che è il problema reale, non più l'attrezzatura. Non è uno sport, è molto di più e ti porta via la vita. E quindi devi essere consapevole di che cosa stai facendo. Questo è importante. E di dove lo stai facendo. Il senso di calore che a me dà l'arrampicata su ghiaccio, come allora, continua a darla oggi. Cioè, è un reale senso di torpore, non so come dirti. C'è cioè una specie di bolla in cui riesco a trovare degli equilibri, soprattutto mentali. Io questo senso di torpore lo trovo nel ghiaccio perché è una materia in cui oggi riconosco il grande alpinismo che probabilmente facevano quelli prima di me. Una materia molto fragile, una materia molto in totale trasformazione, in completa trasformazione, sempre. Una cascata oggi in un modo, un altro anno in un altro, fa tre anni ancora diversi. E a me questo dà una, dà una motivazione di ritornare, perché è qualcosa di nuovo ancora, non è, non, è, non è mai niente di definito. È sempre un qualche cosa in trasformazione, mi piace molto.